kung paano kumita or ay, hindi pala. Paano mag-open ng account sa East West Bank. Okay. So samahan niyo ako guys until the end of the video para sasabihin ko po sa inyo, ko po sa inyo yung mga tricks and smart way na pamamaraan kung paano mag-open ng bank account na hindi na kailangan pumila sa teller. Okay. So before that Um, like, share, and subscribe sa channel natin para ma-update ko po kayo sa mga bagong videos na gagawin natin para informational videos para lang po sa inyo. Okay? So, alright. Punta na tayo guys. Andito tayo ngayon sa East West Bank website para pag-usapan ko paano mag-open ng bank account. Ito po sa bank account sa West West, West East Bank. Okay, so uh, kung kailangan yung banko ng East West for credit card, for sa deposit uh, tatalakayin lang natin ngayon ang uh, pangmasa yung deposit peso savings and okay so paano ba mag-open ng account sa deposit saving, peso savings all right so ang deposit savings guys is the same lang sa mga banko ng BDO Metro Bank pero dito sa East West meron din siyang card katulad ng uh, mga Uh, nabanggit ng mga banko. Okay, so is, si East West Bank, yung initial deposit, sobrang mura lang guys, is 100 pesos. Okay, so the basic plan saving account is affordable interest and of course required. Yung kailangan ng required balance lang para hindi siya makuklose. Kailangan lang ng 500 pesos para hindi maklose yung account nyo. So yung maintaining balance, okay, yung required talaga ito, 600 ito. So dito, 100 pesos yung maintaining deposit pero mas maganda talaga yung 500 na lang natin. Okay, so interest earning balance is 500. Okay, so ano bang ibig sabihin interest earning balance? Kung baga, yung required nila is maintaining deposit balance is 100, diba? Nandito yung required balance is 500. So, para yung, uh, yung pera mo guys kahit hindi mo ginagalaw, Nandun lang sa bangko. And yung 100 is hindi hindi yan tutubo sa East West Bank. Para tutubo siya, yung required na amount na kailangan yung itira is 500 pesos. Para may interest siya, okay, na 0.125%. Okay? So, yun lamang po. And evidence is debit card. may siyang debit card over the counter. Philippine ATMs, Visa Pans Worldwide, East West Buy Online, Visa Accredited Merchants, and Visa Accepting Online Merchant Online. So, yun yung card na, na makukuha nyo. Yung benefits nya. And dito tayo sa 100 pesos over the counter. So, kumbaga, yung kailangan nyo lang is 100 pesos sa initial deposit at saka um, babayaran nyo rin yung debit card. Um, debit card hindi na nila na magget kung magkano pero magdala na lang kayo ng pera at least 1,000 just for sure okay so pag-usapan naman natin yung mga kailangan para makapag-open ng account ng East West Bank so unang-una is yun kailangan nyo lang ng um, initial deposit na 100 pesos sobrang mura lang pero lagyan na lang yung 1,000 guys kasi yung required balance nya is 500 at least meron kayo at least mga um pero niyo na naman 'yan, hindi niyo magagalaw kahit sino. Okay, 1,000 lang 'yung kailangan ng East West Bank. Pagkatapos niyan, dito tayo sa application sa deposit account. Oh, dalawa lang easy steps. Okay? So, kailangan is mag-download lang or mag-fill in sa application natin sa downloadable link. Ito 'yung pong customer information sheet. Okay? So, Una-una is meron na kayong perang na itabi, 100 pesos sa initial opening account sa East West Bank. Pangalawa is client information form. Para hindi na kayo pipila sa medyo mahabang pila sa banko guys, of course, the smart way para pag-usapan yan o para gawin yan is mag-print out na kayo ng information sheet. Ililink ko po ko sa inyo ng uh, information sheet na to sa baba ng description ng video to para ma-print nyo na agad kung kinakailangan nyo ngayon. Okay? So, fill up nyo lang form guys. Ito naman yung form. Basic information lang naman. Okay? So, yun. Last name, first name, middle name, citizenship. Pa tapos, uh, make sure na mag uh, serox kayo dito at least dalawang copy. Kanyari ma-wrong in po kayo sa isa at meron kayong 
at least meron kayong extra na isa pa para kunyari hindi siya um, maging malinis at least meron pa kayong extra copy na magiging perfecto na okay so meron na kayong 100 pesos meron na kayong client information sheet so ano pa bang kailangan kulang okay so ang kailangan kulang nila guys is yung IDs alright so at least one unexpired photo bearing signature identification IDs okay so yung ID yung mga ID government issued passport wala yung passport pwede tin ID driver license voters ID SSS ID GSIS ID kung estudyante naman kayo dalhin niyo lang ng school ID niyo di kaya birth certificate o NSO tapos sabihin niyo lang sa teller na estudyante kayo tiyak ma-accommodate kayo niyan okay so sa mga empleyado naman sa employee ID niyo kung wala kayong mga ganitong uh, IDs o kailangan nila ng at least dalawang ID valid dalhin niyo na employee ID niyo nagsasabi na uh, employee kayo pag ibig lahat lahat basta magsasaad na uh, verification na totoong tao kayo okay so yun ang kailangan niya rin is proof of billing under your name or home address okay so kailangan niya rin is proof of income payslip certification of employment okay so id din na 1 by 1 or 2 by 2 kailangan niyo lang dalhin so ano ba tong proof of billing under your name or home address yung kunyari Kapag naka, ano kayo guys, pag nag-board kayo or yung boarding house kayo o di kayo nag-rent kayo and sabihin nyo lang sa teller nyo na um, nag-board kayo sa lugar na yan and sasabihin nila kayo mga pa, uh, paraan kung paano ma-approve yan. Minsan kasi pag uh, nag-boarding house kayo o di kayo nag-renta kayo ng condo and sasabihin ng landlord na uh, pipermahan lang yung ibang ways to. It depende sa banko talaga yan. Uh, sa under authorization sa may-ari ng uh, ng rentahan na pinagre-rentahan nyo. So, pangalan nila under your name, then nagsasad na doon talaga kayo nakatira. Okay? So, sabihin nyo lang sa teller kung anong kailangan nila gawin o anong kailangan gawin para sa probe billing. Pag hindi kayo nakasaad yung under name sa probe billing nyo. Sa probe of income naman, of course, meron naman tayo lahat yan. Okay, kung wala kayong trabaho ngayon, okay, so dating certification of employment, pwede naman. Okay, so magdala rin kayo ng one by one certification. Presentation additional documents is sa mga estudyante to, minors. Original copy of NSO, guardians administrator, administrator, tax exempt individual, notarized. Okay, so kailangan ipanotaryo, certificate of tax exemption revenue. Tsaka non-resident individual for an OFW, kailangan lang passport, alien certificate, immigration cert registration non for non-citizen of the Philippines, contract of employment for citizens. Okay? So, hila mo po kailangan niya. Um, 100 pesos, 100 sa ATM card, and IDs, at least dalawang IDs, Tapos, um, yung client form. Tapos, proof of billing. Tapos, proof of income. IDs one by one and presentation additional documents. Itong presentation additional document, guys, pag nandito kayo, kunyari, mga bata pa kayo, minors, tinatawag 18 years below. Yan, tinatawag na minors. Magdala lang kayo NSO. Di kaya sa original clear copy of court appointment dem. Kung wala naman, uh, may tax exempt individual, or notarize. Pag hindi naman kayo residente ng Pilipinas, okay, pagkita yung immigration certificate registration, bibigyan niya kayo. Okay, so dito tayo sa fees ni East West Bank. Okay, so account maintaining fees. Okay, yung pinag-usapan natin kanina is peso. Okay, so ito yung peso account, early closure account. Kung gusto nyo ipapaklose yung account nyo na maaga, kailangan nyo na magbayad ng 500 pesos. Peso din di. Tsaka below maintaining balance is 500 din. Dormancy charge is 30 pesos. Applied dormitory for 5 years above. Okay, sa so USD, hindi naman masyadong uh, ano natin kasi Pilipinas tayo. And then third currency, kunyari may, may kamag-anak kayo sa Japan o di kayo may kamag-anak sa US, Singapore o Canada. Then, gusto nyo makuha yung pera na galing sa kanila. Pwede naman yan. Kasi, worldwide naman siya eh. 
Okay, so open lang yung third currency. Pwede yan. Ask yun teller kung anong mga requirements na kailangan nyo i-submit. At saka meron na kayong perang yan. Okay, so ito yung mga mint, eh, fees. So euro closed within 30 days from opening date. And Japan is 30 days. Okay, so withdrawal teller services. Over withdrawal saving account, 50 pesos. Except when a store has no ATM, is offline amount withdrawn exceeded. OTC, uh, over credit card cash advance 500 except okay stores atm fund or otc fund transfer basic savings account any over the counter fund transfer 100 pesos and fund transfer basic checking 100 pesos over the counter as well okay so dito tayo sa other charges checks okay wala tayong check kasi hindi naman tayo mga mga mayayaman. Okay, dito tayo sa ATM and passbook. Replacement of passbook. Wala kayong passbook, guys. And magpapakuha kayo ng passbook. Okay, yung fee niya is 110. Fee for replacement and lost peso. Dollar man o peso. Okay, so dito tayo sa wala, hindi masyado to. Fund transfer. Kung magala intertransfer bank. Okay, so 25 pesos yung babayaran nyo. East West Bank to East West Bank. Interbank transfer, 25 right. Tsaka RTGS, 300. Outgoing, 10, pes, 10 US dollars. Incoming is 5 US dollars. And foreign, incoming 5 pesos service charge. Foreign teletax is $10. Foreign telex shared is $10. Foreign telex hours is $45. IBFT via ETM 25 pesos, IBTM Insta Pay 5 pesos, and IBTF Personate 0. Okay, fund transfer DMCM 25 pesos. <coughs> okay, so travel money, hindi naman natin applicable to. And yun lamang. And sir, the, uh, ito, ATM balance inquiry is 1 pesos. Other bank ATM using web. Alright, meron pala silang kaltas na 1 pesos. ATM balance inquiry 1 pesos using ATM withdrawal 10 pesos ATM inquiry 0 ATM withdrawal 0 ATM balance inquiry 1 okay ATM withdrawal 10 you are using EDB after 3 withdrawal days in the month withdrawal 11 EWU okay balance inquiry 45 pesos yan all right so nakita natin yung mga fees and Containing balance niya. Okay, so yun lamang po guys. Sana yung nakatulong yung video sa inyo. And don't forget to share, like, and subscribe. CabalEasy.com And para matotify kayo sa mga susunod future na videos, turn the bell on. Okay, goodbye guys.